Je m'appelle Yves Echen, je suis éleveur donc dans la Riège sur la commune de Loubès. J'élève des, des vaches des Gascognes des Pyrénées, j'ai un troupeau de 80 mères. Et je fais du vélage d'hiver, je fais vélé les vaches en bâtiment euh, du mois de décembre au mois de, au mois de mars. Une partie des femelles sont gardées pour le renouvellement. Les mâles, je vais une partie pour la reproduction, pour des mâles qui partiront faire des futurs taureaux. Les autres dans le circuit traditionnel de l'exportation. Ensuite, pour ce qui est des vaches, des vaches en, fin de, en fin de cycle, les vaches, je les engraisse sur mon exploitation. Et je les valorise pour la plupart sous la belle, la belle rouge bœuf gascon. Donc c'est des, des bêtes qui sont, qui sont engraissées entre, entre 4 et 6 mois avec, avec des aliments donc que je produis en partie sur l'exploitation. Donc de, des, céréales, des céréales et des foins de, de, foins de luzerne voilà, que je produis sur l'exploitation. Ces bêtes, oui, comme je vous disais, elles sont rentrées en bâtiment, donc elles sont engraissées entre, entre 4 et 6 mois. Et ensuite, elles vont vers des, vers des, circuits, des circuits courts, euh, sur, des, sur des boucheries traditionnelles en particulier. Donc, euh, un, signe, un signe de qualité donc, de la Belle Rouge. Le troupeau passe donc son hiver euh, en bâtiment, pendant quatre mois en bâtiment. Ensuite, elles, sont, elles, elles sortent dans le, dans le courant du mois de, de mars jusqu'au mois de novembre. Donc là, elles sont dans des, autour de l'exploitation, donc dans des, dans des parcours, euh, des surfaces boisées. Elles passent une, une partie de, une partie de l'année euh, à l'extérieur du bâtiment. Yves, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, hein, qu'on travaille ensemble, il y a pas mal de temps même, par l'intermédiaire d'aller. Et moi, je voulais savoir, et que tu dises à mes clients, entre autres, quand tu, le, tu prépares une bête pour un concours, est-ce que tu la fignoles un petit peu plus par rapport, par rapport aux autres et Là, tu nous as dit entre 4 et 6 mois, est-ce que tu fais encore plus attention pour essayer d'avoir des médailles Parce qu'on a vu des médailles ensemble, notamment à, à Mazer ou à Espozel. Entre, entre 4 et 6 mois, je pense que 6 mois pour l'engraissement d'une vache de réforme, je pense que c'est suffisant pour l'état pour d'engraissement. Euh, de toute façon, par rapport à l'état d'engraissement, euh, au, début, au début, si la bête est en, en bon état corporel, c'est vrai que six mois d'engraissement, ça, ça, suffit. ça suffit pour la, la qualité de la viande. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès euh, des bêtes qui sont trop grasses, avec, euh, avec du gras dans la viande. Je pense que tu connais le problème oui, plus oui, que oui, moi. Oui. Et donc, euh, je pense qu'avec une bonne alimentation bien équilibrée, Six mois pour une race comme la Gasconne des Pyrénées, je pense que ça suffit, ça suffit. D'accord. Et toute, euh, toute l'alimentation que tu leur donnes, ça vient quasiment euh, de, 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 sur ton exploitation Ça c'est des, des céréales, des céréales et puis après les complémentaires azotés, donc euh, les luzernes, les luzernes sont produites sur, euh, sur l'exploitation. Oui, oui, D'accord. Oui, oui. ouais. C'est-à-dire bon, c'est des systèmes où je n'engraisse pas énormément de bêtes dans l'année non plus, ce n'est pas, pas un système très, très industrialisé, disons. Oui, oui, Donc, oui, oui. Euh, les, les bêtes qui sont engraissées sont, hum, sont engraissées avec des produits, des produits euh, locaux. Bon, mais Yves, je te remercie. Eh, continue à faire de la bonne qualité comme, comme tu me fais depuis longtemps. Et puis, eh, je te dis à la prochaine fois et, et au prochain concours et, et à bientôt. Et merci à, merci à moi aussi de faire confiance à cette race. C'est vrai que tout, tout le monde tout le monde n'a pas cette démarche. C'est vrai que ouais, on tient à remercier ouais. on tient à remercier nous aussi euh, en tant qu'éleveurs euh, tous les bouchers qui nous, qui nous ont fait confiance depuis longtemps, qui font confiance à cette race. Ah ouais. Merci merci à toi Très aussi. Bien. Te remercie Yves. Voilà. Allez à plus.